గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు మండే అనమాట ఈ రోజు నుంచి నా డైట్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టైం త్రీ ఓ క్లాక్ అవుతుంది మధ్యాహ్నం త్రీ ఓ క్లాక్ ఎందుకంటే మార్నింగ్ నుంచి నేను ఏమేమి షూట్ చేశాను ఏం తిన్నాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలి కదా ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ డే అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు మన డైట్ అంటే సక్సెస్ఫుల్గా స్టార్ట్ అయితే చేశాను నేను ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేయడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది స్టార్ట్ చేసాము అంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ నేనైతే కనుక ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే అది కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాను ఆ స్టార్ట్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట ఫుల్గా ఏదైనా నమ్మితే లేదంటే కనుక ఏదైనా చెయ్యాలి అని గట్టిగా అనుకుంటే మాత్రమే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను లేదంటే దాని జోలికి కూడా వెళ్ళను తర్వాత మీ చా మీలో చాలామంది రెస్పాన్స్ అయితే చాలా బాగుందనమాట నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ కొంతమంది కామెంట్స్ పెట్టారు అట్లాగే మెయిల్స్ కూడా మెయిల్స్ కూడా చాలా నచ్చినాయి ఇంకా నాతో పాటు కొంతమంది చేస్తామని చెప్పారు డైట్ దానికి కూడా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉందనమాట ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇంట్లో లేడీస్ హెల్దీగా ఉంటే మొత్తం అందరికీ చేసి పెట్టగలం అనమాట మిగతా వాళ్ళకి పిల్లలకి హెల్త్ బాగలేదన్నా సరే మనకి బాధ అయితే ఉంటుంది వాళ్ళకి హెల్త్ బాగోకపోతే వాళ్ళకి హాలిడేస్ ఉంటాయి హస్బెండ్కి బాగోకపోతే వాళ్ళకి లీవ్ పెట్టి ఇంట్లో ఉండొచ్చు పిల్లలు కానీ హస్బెండ్ కానీ 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 మనకి మాత్రం లీవ్ అనేదే ఉండదు బాగున్నా బాగోకపోయినా చేయాల్సిందే నా విషయంలో అయితే చేయాల్సిందే ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ ఫుల్ బిజీ అస్సలు చేయరు చేయరు అనే దానికంటే అదే చెప్పాను కదా బిజీ అనేసి టైం అస్సలు ఉండదు మార్నింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వెళ్తారు ఆఫీస్కి అంటే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే వాకింగ్ వెళ్తారు తర్వాత వచ్చి రెడీ అయ్యి టిఫిన్ తినేసి వెళ్ళేసరికి ఎయిట్ అవుతుంది కనుక ఈ మధ్యలో నాకు హెల్ప్ చేయడం అంటూ ఏమీ ఉండదు ఈవినింగ్ సెవెన్ అయిపోతుంది అప్రాక్స్ వచ్చేసరికి వచ్చిన తర్వాత సరదా కూర్చున్న కబుర్లు చెప్పుకుంటూ డిన్నర్ అయితే డిన్నర్ అయితే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ లోపలనే అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం ఎయిట్ అంతే ఎయిట్ థర్టీ కూడా ఎప్పుడో కానీ అవ్వదు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా లేదంటే ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినా లేట్ అవుతుంది తప్ప రెగ్యులర్గా డైలీ అయితే కనుక ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి డిన్నర్ అయిపోతుంది అందుకనేసి నైట్ కూడా మా హస్బెండ్కి హెల్ప్ చేయడం కుదరదు అనమాట అందుకని నేను ఆయన ఏమి చెప్పను హెల్ప్ అనేది తీసుకొని నేను ఒక్కదాన్నే చేసుకోవాలి అది హెల్త్ బాగున్నా బాగోకపోయినా మ్యాక్సిమం బయట ఫుడ్ అయితే అవాయిడ్ చేస్తాము హెల్త్ బాగోకపోయినా నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కానీ లెగ్ పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం తప్పదు బయట నుంచి తెప్పించుకుంటాం అది ఎందుకంటే నుంచోడానికి కూడా ప్రాబ్లం కదా అందుకని సరే అయితే మన డైట్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది మార్నింగ్ నేను ఏం తిన్నాను అనేసి చెప్తాను నార్మల్గా అయితే రెండు ఇడ్లీ తినొచ్చు పాల్లో ఓట్స్ కలుపుకుని తినొచ్చు కానీ నేను ఎగ్ ఎల్లో అవాయిడ్ చేశాను వైట్ బాయిల్ చేసేసుకుని ఎల్లో తీసి సపరేట్ చేసి ఎగ్ వైట్ మాత్రం తీసుకున్నాను అట్లాగే రెండు బ్రెడ్ రోస్ట్ ఘీ వేసి రోస్ట్ చేసుకున్నాను ఆయిల్ కూడా యూజ్ చేయలేదు ఘీ మనకి మంచిది అనమాట ఎందుకంటే బోన్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తుంది మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ దీన్ని అందుకని ఘీ లైట్గానే మరి ఎక్కువగా ఫుల్గా వేసేసుకుని రోస్ట్ చేసుకోవడం కాదు జస్ట్ ఒక టూ త్రీ డ్రాప్స్ చొప్పున ఒక రెండు బ్రెడ్ స్లైసెస్ రెండు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వితౌట్ ఎల్లో అవి మాత్రం తీసుకున్నాను అనమాట ఒకవేళ వెజిటేరియన్స్ అయితే కనుక చెప్పాను కదా పాల్లో ఓట్స్ వేసుకుని తినొచ్చు రెండు లేదంటే మూడు ఇడ్లీలు తినొచ్చు అది కూడా కొబ్బరి పచ్చడి టమాటా పచ్చడి కొత్తిమీర పచ్చడి ఇటువంటివి వేసుకుని పల్లీల చట్నీ అది మోస్ట్లీ అవాయిడ్ చేయండి ఎప్పుడైనా వారానికి ఒకసారి అంతే తర్వాత లెవెన్ ఓ క్లాక్కి గోవా ఉంటే జాంపండు ఫ్రూట్స్ కూడా తెప్పించాను అనమాట జాంపండు తెప్పించా అవి అరకులు తెప్పించాను ఒక పపాయ బొబ్బస్కాయ ఇంకొకటి కిర్నీ పండు అంటారు కదా ఏమంటారు అది మస్క్ మిలన్ తెలుగులో ఏమంటారో ఐడియా లేదు కిర్నీ అని ఏమో బోసా మస్క్ మిలన్ అంటారు కదా అది ఒకటి తెప్పించాను ఈరోజు రేపు ఎల్లుండికి మూడు రోజులకి మూడు ఫ్రూట్స్ అనేసి ఈరోజు మాత్రం మధ్యాహ్నం అంటే లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఒక్క గోవా కట్ చేసుకుని అట్లాగే తిన్నాను ఉప్పు కారం ఏమి వేసుకోలేదు అవాయిడ్ చేస్తాను కదా అంటే తగ్గిస్తాం కదా అందుకని కానీ మధ్యాహ్నం మా హస్బెండ్ లంచ్కి వచ్చేసారు కాబట్టి అంటే అప్పుడప్పుడు వస్తారు అప్పుడప్పుడు లంచ్ బాక్స్ పెట్టుకెళ్తారు వచ్చేసారు కాబట్టి నేను ఓట్స్తో వెజిటేబుల్స్ ఫుల్గా వేసి ఓట్స్ తెచ్చేసాను చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది అంటే మనం టేస్ట్లో తగ్గించుకోలేం కదా టేస్ట్ తగ్గింది అంటే మిగతా వాటి మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అన్నం పప్పు కూరలు మసాలా కూరలు ఇటువంటి వాటి మీదకి అందుకని టేస్ట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ స్టార్టింగే కాబట్టి ఓట్స్ ప్లస్ వెజిటేబుల్స్ వేసి చేశాను తర్వాత కొంచెం రైతా చేశాను వెజిటేబుల్స్ వేసి అవి చూపించేస్తాను తర్వాత స్ప్రౌట్స్ గురించి కూడా అడిగారు కదా నేను ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ వేసాను నేను అది టూ డేస్ టూ డేస్కి కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట స్ప్రౌట్స్ ఫుల్గా రావడానికి అందుకనేసి నిన్న వీడియో వేరేది ప
మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తే కాకపోతే రెసిపీస్ అయితే ఐడియా ఉంది ఏ టైంలో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కలాగా తినాలనిపిస్తుంది కదా అందుకని డైట్ చార్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు కనుక మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తా ట్రై చేస్తా ఎందుకంటే కొంచెం టైం పడుతుంది నేను ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మా అంటే మా పెద్ద అబ్బాయి కూడా వస్తాడు కనుక ఇద్దరు పిల్లలకి సెపరేట్గా చేయాలి అట్లాగే మా కోసం సెపరేట్గా చేసుకోవాలి కనుక మ్యాక్సిమం మనకి రొటీన్లో చపాతీ అనేది ఉంటుంది చపాతీ కాకుండా ఒక పూట చపాతీ ఇంకొక పూట వచ్చేసి ఇట్లాగ ఏదైనా ఓట్స్ కినోవా మిల్లెట్స్ ఇట్లాగనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే స్టార్ట్ చేశాను కనుక డైట్ హ్యాపీగానే ఉంది ఎందుకంటే మా హస్బెండ్ మధ్యాహ్నం లంచ్ తిన్న తర్వాత బాగా మెచ్చుకున్నారనమాట అంటే ఓట్స్ అనేసరికి చాలా మందికి అభిప్రాయం అబ్బా ఓట్స్ అన్నట్టు ఉంటుంది కదా కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఇదే కంటిన్యూ చేద్దాం ఇట్లాగే ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉండు అని చెప్పారనమాట ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే వెజిటేబుల్స్తో ఈక్వల్గా ఓట్స్ తీసుకుంటే మనకి అంత ప్రాబ్లం రాదు లేదు అంటే కనుక ఓట్స్ ఆ జిగురు అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట అందుకని సరే అయితే నేను ఫస్ట్ స్ప్రౌట్స్ ఎట్లా చేశానని చూపిస్తాను అంత ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో చూపిస్తాను అది ఏమి లేదు సింపుల్గానే అర్థమయ్యేలా చెప్పేస్తాను ఆ తర్వాత లంచ్ రొటీన్ చూపిస్తాను ఓకే అలాగే ఇది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇది వెయిట్ లాస్ కోసమే కాదు హెల్దీగా ఉండడం కోసం కూడా ప్రతి ఒక్కరు తినే రెసిపీస్ ఏవి వెయిట్ లాస్ కోసం అని మాత్రమే అనుకోవద్దు చాలా అంటే చాలా హెల్దీ రెసిపీస్ అనమాట ఓకేనా ఎవరైనా సరే వారానికి ఒకటి రెండు రోజులు ఇటువంటివి కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను స్ప్రౌట్స్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కామెంట్స్లో అడిగారనమాట స్ప్రౌట్స్ చూపించండి అని ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ వేశానని చెప్పాను కదా పెసలు నానబెట్టాను స్ప్రౌట్స్ చేస్తున్నాను అని అందుకనేసి అది ఫుల్ వీడియో ఈరోజు చూపిస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే టూ డేస్ పైగానే పడుతుంది మనకి స్ప్రౌట్స్ రెడీ అవడానికి ముందుగా పెసలు నానబెట్టుకున్నాము మనం ఒక కప్పు పెసలు నానబెట్టుకుంటే దగ్గర దగ్గర రెండు కప్పుల వరకు అయిపోతుంది అనమాట నానిన తర్వాత నైట్ నానబెట్టుకున్నా నేను మార్నింగ్ నైట్ నానబెట్టుకునే ముందు ఒకసారి శుభ్రంగా కడిగేసుకుని ఆ తర్వాత నానబెట్టుకోండి తర్వాత మార్నింగ్కి చక్కగా నానిపోయినాయి కదా నానిన తర్వాత ఇంకొకసారి కడిగేసుకుని నీళ్ళన్నీ వాడి చేసుకున్నాను అనమాట నీళ్ళు లేకుండా చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇది స్ప్రౌట్ మేకర్ అన్నాను కదా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లోంచి తీసుకున్నాను అనేసి లాస్ట్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ చెప్పాను నేను చూడకపోతే అందులో లింక్ ఉంటుంది చూడండి ఈ స్ప్రౌట్ మేకర్ అయితే బాగుంది ఇంతకు ముందు నేను క్లాత్ లో పెట్టి చేసేదాన్ని కానీ ఈ స్ప్రౌట్ మేకర్ లో అంటే ప్లాస్టిక్ ది అయినా సరే అందులో చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా స్టీల్ ది వచ్చిందని కూడా చెప్పారు ఎవరో ఒకరి కామెంట్ లో తప్పకుండా అది కూడా నేను చెక్ చేసి అది కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను ఒకవేళ ఉంటే గనక సరే అయితే స్ప్రౌట్ మేకర్ లో బాగా కింద డబ్బాలో వచ్చి నీళ్లు పోసుకోవాలి సగానికి అంటే కొంచెం తక్కువగా పోసుకోవాలి నీళ్లు తర్వాత ఇంకొక రెండో డబ్బా ఉంది కదా అందులో ఇట్లాగా పెసలు వేసుకున్నాము నీళ్లు లేకుండా వేసుకోండి మరీ నిండా వేసుకోవద్దు సగం కంటే కూడా తక్కువగానే వేసుకోవాలి పెసలు అనేది ఆరెంజ్ కలర్ ఉంది కదా దాని చుట్టూ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోండి ఎందుకంటే మాయిశ్చర్ లాంటిది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అడుగున ఉన్న నీరు నుంచి అందుకని కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి అక్కడ అలాగే పైన ఉన్న డబ్బాలో కూడా ఇట్లాగా పెసలు వేసేసుకున్నాము వేసేసుకుని ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టేసుకుంటున్నాము ఈ ఆరెంజ్ కలర్ ఉన్నాయి కదా అవి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి ఒకే ప్లేస్ లో ఉండకూడదు అట్లా చెక్ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఓకే ఇట్లా పెట్టేసుకుని మూత పెట్టేసుకున్నాము నేను నైట్ నానబెట్టుకున్న పెసలు మార్నింగ్ శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని ఇట్లాగ వేసుకున్నా అనమాట స్ప్రౌట్ మేకర్ లో ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండి ఈ డబ్బా అయితే బాగుంది చెక్ చేస్తాను నేను స్టీల్ దుందేమో అనేసి ఓకే తర్వాత ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అంటే ఈవినింగ్ అప్రాక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఆ టైం కి చెక్ చేస్తే చూసారు కదా కొంచెం కొంచెం మొలకలు వచ్చినాయి అనమాట ఒకసారి వీడియో కోసం అనేసి చెక్ చెక్ చేసి చూపిస్తున్నాను నేను అంతే లేదు అంటే కనుక అప్రాక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పైనే పడుతుంది మనకి స్ప్రౌట్స్ కరెక్ట్ గా రావడానికి తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట చూసారు కదా మాయిశ్చర్ అంతా ఇట్లా వచ్చింది వేపర్ లాగా తర్వాత మొలకలు అనేది కొంచెం వచ్చినాయి నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత కూడా ఇంకా ఉంచా అనమాట ఇంకొంచెం మొలకలు ఎక్కువగా వస్తే బాగుంటుంది కదా అనేసి నీళ్లు కూడా అట్లాగే సఫిషియెంట్ గానే ఉన్నాయి మనం సగాన్ కంటే కూడా తక్కువగా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి పర్వాలేదు మరి నిండా అయితే పెట్టుకోకూడదు తర్వాత మళ్ళీ కవర్ చేసేసి అట్లాగే ఉంచేస్తున్నాను నేను మార్నింగ్ స్ప్రౌట్ మేకర్ లో వేసుకుంటే నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ టైం కి ఇట్లాగే వచ్చింది అనమాట అంటే మనం
ఎందుకంటే ఎంత బాగా మొలకలు వస్తే అంత బాగుంటుంది అనమాట ఇంకా ఈ స్ప్రౌట్ మేకర్ లో పెసలే కాదు బ్లాక్ చెన్న వస్తుంది కదా శనగలు బొబ్బర్లు ఇటువంటివి కూడా మనం మొలకల కింద చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అవి కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూపిస్తాను నేను తర్వాత చక్కగా మొలకలు వచ్చేసినాయి కాబట్టి మనం తక్కువ వేసుకున్నాం కనుక చక్కగా ఉన్నాయి అనమాట అదే ఫుల్ గా వేసేసుకుంటే అంత సరిగా రావు తర్వాత డబ్బాలో వేసేసుకున్నాము అంటే ఒక డబ్బాలో తీసి పెట్టేసుకున్నాం అంటే ఒక టూ డేస్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకుని తర్వాత తినొచ్చు అనమాట మధ్యాహ్నం రాత్రికి అట్లాగే నెక్స్ట్ డే మధ్యాహ్నం రాత్రి మాక్సిమం టూ డేస్ పెట్టుకోండి అంతకు మించి ఎక్కువ ఉంచొద్దు ఫ్రిడ్జ్ లో కూడా అది మంచిది కాదు కదా అందుకని తర్వాత ఈ మొలకలు వచ్చిన తర్వాత సేమ్ అలాగే పెసల నానబెట్టుకోవడం మళ్ళీ మొలకలు తెచ్చుకోవడం ఇది రొటీన్ గా జరుగుతూనే ఉండాలి అప్పుడు మనకి రెగ్యులర్ గా మొలకలు అనేది స్ప్రౌట్స్ అనేది ఉంటాయి అనమాట తర్వాత నేను రైతా చేస్తున్నాను అనమాట రైతా కోసం అంటే పెరుగు పచ్చడి దానికోసం కుకుంబర్ తీసుకున్నా అంటే ఇది కీర దోసకాయ కాదు ఇంగ్లీష్ కుకుంబర్ అంటారు కదా కొంచెం చిన్న సైజ్ లో ఉంటుంది కీర దోసకాయ దొరకలేదు అందుకని అది ఇది కూడా అంటే లిక్విడ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న వెజిటబుల్స్ తీసుకోవాలి అందుకనేసి ఇది తీసుకున్నా నేను అంతే మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా నేను క్యారెట్ కూడా వేస్తున్నాను బీట్రూట్ ఇంకా టమాటా ఆనియన్ ఇట్లాగనమాట కొంచెం క్యాబేజ్ వేస్తారు కదా అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు నేను ప్రస్తుతానికి ఈ రోజు స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఈ రెండు వెజిటేబుల్స్ తోటి చేస్తున్నాను నేను క్యారెట్ కూడా ఇట్లా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాము తర్వాత ఇందులో పెరుగు వేసుకుంటున్నాం పెరుగు కొంచెం పలుచుగా ఉంది ఎందుకంటే పాలు పలుచుగా తెస్తున్నారు కాబట్టి ఆ గట్టి పెరుగులో అయినా సరే కొంచెం నీళ్లు పోసి కలుపుకుని ఇట్లాగే చేసుకుంటాం కదా అంటే మరి గట్టిగా ఉంటే బాగుండదు అనేసి చెప్తున్నాను నేను కొంచెం పలుచగానే ఉంటే ఇలాగ చూసుకోండి ఇది వేసేసుకుని బాగా కలిపేసుకుంటున్నాం అనమాట తర్వాత నేను ఇందులో పింక్ సాల్ట్ వేస్తున్నాను చెప్పాను కదా పింక్ సాల్ట్ హెల్త్ కి మంచిది నార్మల్ సాల్ట్ కంటే అనేసి అది కూడా తెప్పించాను నేను తర్వాత ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేస్తున్నాను అంటే జీలకర్రని లైట్ గా రోస్ట్ చేసేసి మిక్సీ పట్టేసామంటే పొడి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ పొడి వేసామంటే డైజెషన్ కూడా మంచిది అందుకని టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది తర్వాత ఇందులో లైట్ గా పచ్చిమిరపకాయ ఒక పావు పచ్చిమిరపకాయ ఇట్లా వేసాను అంతే చూసారు కదా ఎంత తక్కువ వేసాను జస్ట్ టేస్ట్ కోసం అంతే అది అవాయిడ్ చేసినా పర్వాలేదు తర్వాత ఫుల్ గా కొత్తిమీర అయితే వేసుకోండి వేసేసుకుంటే మన రైతా అనేది రెడీ అయిపోయింది అనమాట ఇది మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టుకోండి రైతా మీరు ఏ రెసిపీ చేసుకున్నా సరే ఈ రైతా కానీ లేదంటే సలాడ్ ఫుల్ గా పెట్టుకుని ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ్ కానీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అయితే ఇది లేదంటే అది రెండింటిలో ఏదో ఒకటి కామన్ గా ఉండాల్సిందే మనకి అంటే చపాతీ చేసుకున్నా లేదంటే కనుక ఓట్స్ తో చేసుకున్నా ఏదైనా సరే చూసారు కదా ఇది రెడీ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ అట్లాగే మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది కదా చలవ చేస్తుంది కూడా అట్లాగే కొంచెం కడుపు నిన్నట్టు కూడా ఉంటుంది తర్వాత నేను ఓట్స్ రెసిపీ చేస్తున్నాను దానికోసం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసుకున్నాను ఇంకా నెయ్యితో చేసుకోవచ్చు బటర్ తో చేసుకోవచ్చు ఎట్లా చేసుకున్నా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ తర్వాత ఇందులో వెల్లుల్లిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇంకా జీలకర్ర కూడా వేసుకుని వేయించేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇవి వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటున్నాము అవి కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేస్తున్నాను నేను ఆయిల్ లో ఫ్రై చేస్తే కారం మొత్తం పోతుంది అనమాట కారం అస్సలు ఉండదు తర్వాత వెల్లుల్లి కంపల్సరీ మన డైట్ లో భాగం చేసేసుకుంటున్నాను నేను చేసుకుంటున్నాను అనమాట రోజు కనీసం ఒక మూడు నాలుగు వెల్లుల్లి మినిమం ఏదో ఒక రెసిపీలో అట్లాగే వేసేసుకోండి చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి లేదంటే పేస్ట్ గా లేదంటే జస్ట్ క్రష్ చేసి అట్లాగా ఎందుకంటే మన డైజెషన్ అది చాలా మంచిది అనమాట వెల్లుల్లి ఒకటి జీలకర్ర ఒకటి ఇవి రెండు కూడా తర్వాత ఇందులో కొంచెం జీడిపప్పు వేసుకున్నాను అది ఆప్షనల్ మనకి ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా చక్కగా వేయించేసుకుంటున్నాము ఇవి సగం వేగిన తర్వాత అండి మరి మెత్తగా బ్రౌన్ కలర్ లో ఏమి మగ్గిపోకర్లేదు తర్వాత ఇందులో క్యారెట్ వేసుకుంటున్నాం ఇంకా ఇందులో బీన్స్ క్యాప్సికం బట్ బటానీ బటానీ వేసాను నేను పచ్చి బటానీ ఇంకా పనీర్ వేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసి ఇట్లాగ మనకు నచ్చిన ఏదైనా వెజిటబుల్స్ వేసుకోవచ్చు నేను ప్రస్తుతం క్యారెట్ బటానీ మాత్రమే వేస్తున్నాను అట్లాగే కొంచెం టమాటా కూడా ఒక చిన్న టమాటా తీసుకుని అది కట్ చేసి వేసాను అనమాట లైట్ గా పులుపులుగా తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనేసి ఇవన్నీ కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి నేను ఇక్కడ పచ్చి బటానీయే యూజ్ చేశాను అంటే ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ గా నేను ఫ్రోజన్ బటన్ యూజ్ చేస్తుంటా అ
తర్వాత పచ్చిబట్టని ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ రోజులు అనేసి కూడా అడుగుతున్నారు అది కూడా నెక్స్ట్ మన ఛానల్ లో వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఇవన్నీ మగ్గిన తర్వాత ఇందులో పసుపు కారం కూడా చాలా తక్కువ వేసుకున్నాను ఉప్పు కూడా ఈ మొక్కలకి సరిపడగా మాత్రమే వేసుకున్నాను ఇది సరిపోతుంది అనమాట మనకి ఉప్పు కారం కొంచెం తక్కువగా తిందాం అనుకున్నాం కదా అందుకని ఇవన్నీ వేసి మూత పెట్టి ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇలా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో నీళ్లు పోసుకుంటున్నాము మనం ఒక కప్పు ఓట్స్ తీసుకుంటే ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు సరిపోతాయి అనమాట అదే కొలతతో పెట్టుకోండి మరి ఎక్కువ నీళ్లు వచ్చినాయి అంటే కనుక మనకి జిగురు కింద వచ్చేస్తుంది ఓట్స్ అందుకని ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు పోసుకుని బాగా మరిగించుకోవాలి అట్లా కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇటువంటి ఓట్స్ రెసిపీస్ అది వేసుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ కొత్తిమీర ఇటువంటివి వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత నేను ఇక్కడ ఓట్స్ ప్యాకెట్ చిన్నది తెప్పించాను చెప్పాను కదా అంటే పెద్దది కూడా తెప్పించాను దాంతో పాటు చిన్నది కూడా తెప్పించాను ఫస్ట్ చిన్నది వాడేస్తున్నాను సరే అయితే ఒక కప్పు తీసుకున్నాను ఈ ఓట్స్ ప్లేన్ ఓట్స్ ఇంకా మసాలా ఓట్స్ అని వస్తాయి అవి ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేసుకోండి కానీ రెగ్యులర్ డైట్ లో మాత్రం ప్లేన్ ఓట్స్ తీసుకుంటేనే మంచిది ఇప్పుడు ఇవి చక్కగా మరుగుతున్నాయి కదా నీళ్ళు ఇందులో ఓట్స్ వేసేసుకుంటున్నాం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉప్పు అది కూడా నేను యాడ్ చేయలేదు ముందు వెజిటేబుల్స్ కోసం వేసుకుని ఉప్పు ఒకటి సరిపోతుంది అనమాట మనకి ఓట్స్ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నాము జస్ట్ టూ త్రీ డ్రాప్స్ పడేలాగా వేసుకోండి అంతే వేసుకుని ఒకసారి కలిపేసుకుని మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి జస్ట్ రెండు మూడు నిమిషాలనే చక్కగా మగ్గిపోతుంది అనమాట ఎక్కువసేపు కూడా మనకు అవసరం లేదు ఇలా మగ్గిన తర్వాత చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్ గా మంచిగా కనిపిస్తుందో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది ఇది తర్వాత ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే అంతే ఇది వేడి వేడిగానే తింటే మనకి మంచిది అనమాట త్వరగా డైజెషన్ అయిపోతుంది అట్లాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది చల్లారితే టేస్ట్ వేరుగా వచ్చేస్తుంది మారిపోతుంది అనమాట టేస్ట్ అందుకని నేను వేడి వేడిగానే సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఒక కప్పుతో ఓట్స్ తీసుకున్నాను అట్లాగే ఒక కప్పుతో వెజిటేబుల్ రైతా చేశాను కదా అది దీంతో పాటు స్ప్రౌట్స్ చేశాను అన్నాను కదా ఆల్రెడీ ఆ స్ప్రౌట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఈ మూడు బౌల్స్ జస్ట్ లంచ్ మాత్రమే ఈ మూడుని ఎందుకంటే మూడు కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకున్నాము అంటే కనుక మనకి చాలా మంచిది కదా జస్ట్ వెల్ థర్టీకి తినేసాము లంచ్ అయిపోతుంది మా హస్బెండ్ పెట్టేశాను తర్వాత నేను కూడా సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇది నేను ఇక్కడ ఓట్స్ రెసిపీ ఇట్లా చెప్పాను కానీ మీకు నచ్చిన మెథడ్ లో అంటే మీరు తినే టేస్ట్ ని బట్టి కూడా కొంచెం మాడిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే స్పైసెస్ ఉప్పు కారం ఇవి తక్కువగా ఉండేలాగా చూసుకోండి మిగతా అంతా కూడా మీ చాయిస్ ప్రకారం మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు చూసారు కదా ఎట్లా అనిపించింది ఓట్స్ తో ఆ రెసిపీ అనేది ఎందుకంటే ఇది ఏ రెసిపీ ఎక్కడి నుంచో సెర్చ్ చేసింది కాదు నాకు తెలిసిన రెసిపీనే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి అదే కంటిన్యూ చేశాను నెక్స్ట్ ఏమైనా వెరైటీస్ అది చెయ్యాలంటే తప్పకుండా ఇది నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను అని చెప్పి మరీ చేస్తాను ఓకేనా ఎందుకంటే మనం ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకున్నప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాము అని ఎవరికైనా చెప్తే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి నాకు కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు వరకు మన రెసిపీస్ లో ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసింది మాత్రం ఒకే ఒక రెసిపీ అప్పుడు ఎప్పుడో చెప్పాను కదా ఒక హోటల్కి రిసార్ట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తిన్నామని చికెన్ పీనట్ క్రష్డ్ చికెన్ క్రష్డ్ పీనట్ చికెన్ అనుకుంటారు ఆ ఒక్క రెసిపీ మాత్రం ఒకే ఒకసారి ట్రై చేశాను ఓకే ఓకేగా వచ్చింది అనమాట అదే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం అది ట్రై చేయడం ఇంకా మన వీడియోస్లో వచ్చిన అన్ని రెసిపీస్ కూడా నేను రెగ్యులర్గా చేసినవే బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తే ఏమనుకోవద్దు బయట వర్షం పడుతుంది అట్లాగే పక్కనే కన్స్ట్రక్షన్ వర్షంలో కూడా వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు అనమాట సౌండ్ వింటున్నారు కదా దడ్ 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 మన వస్తుంది అనమాట రూమ్ లో తలుపు లాక్ చేసి ఉన్నా సరే ఆ సౌండ్ అనేది అట్లాగే వస్తుంది అట్లాగే డైట్ చార్ట్ చాలా మంది అడిగారు కనుక అది కూడా మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ నేనైతే ట్రై చేస్తాను చేస్తానని చెప్పట్లేదు నైంటీ పర్సెంట్ ట్రై చేస్తాను అలాగే మార్నింగ్ నుంచి ఈ రోజు నైట్ కూడా నేను చపాతి పిండి కలిపేసి పెట్టాను అనమాట ఇందాకనే ఎందుకంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఆకలి వేసినప్పుడు కూడా ఒక చపాతి చేసుకుని రోల్ చేసుకుని తినేసేయచ్చు అనమాట లేదంటే ఒక ఎగ్ పెట్టుకుని లేదంటే మధ్యలో రైతా చేశాను కదా ఆ రైతా ఇంకా కొంచెం ఉంది అది పెట్టుకుని కూడా మధ్యలో రోల్ చేసుకుని తినేసేయచ్చు అనమాట అదే ప్లాన్ లో ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే ఓట్స్ తో కొంచెమే అది కొంచెం ఇది కొంచెం తిన్నాను కనుక కొంచెం ఆకలి అయితే మొదలైంది ట్వెల్వ్ థర్టీకి తినేసాము ఇప్పుడు త్రీ త్రీ థర్టీ అవుతున్నట్టుంది టైము ఇంకొక అరగంటలో మరీ ఎక
ఇంకా ఇంకా ఆకుర ఫ్రై ఎట్లా చేయాలని కూడా అడిగారు అవి కూడా మన ఛానల్లో ఉన్నాయి కొన్ని వెరైటీస్ ఇంకా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ వెరైటీస్ చూపిస్తుంటాను ఓకే తర్వాత మంత్రి సత్యనారాయణ రాజు గారివి విఆర్కే ఇంకొకరి పేరు ఎవరిదో చెప్పారు వాళ్ళ డైట్ ఫాలో అవ్వండి అనేసి నిజంగా నిజం చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళ డైట్లు అస్సలు ఫాలో అవ్వలేను అనమాట నిజంగా చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇందులో చీట్ చేయడానికి ఏమీ లేదు కదా నేను అట్లా ఫాలో అయ్యాను అంటే కనుక అంటే వాళ్ళ డైట్ ఫాలో అయ్యాను అంటే కనుక నాకు తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళు చెప్పిన రెసిపీస్ కానీ వాళ్ళు చెప్పిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ అవి ఫాలో అయితే వీక్నెస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పుడు చేసే పని కూడా చేయలేనేమో అని భయం అనమాట అందుకని వాళ్ళ డైట్ అయితే ఫాలో అవ్వలేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను కనుక ఏమో వన్ మంత్ తర్వాత వాళ్ళ డైట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చేమో అది కూడా చెప్పలేదు నేను ప్రస్తుతానికి అయితే కనుక నా కన్వీనియన్స్ని బట్టి నేను తిన్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లో మొత్తం పని అంతా చేసుకోవాలి కనుక కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడు చేంజెస్ అనేది చేస్తున్నాను అంతే సరే అయితే ఇంక ఈ వీడియోని ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అట్లాగే మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఏమైనా బెల్ కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్